evolução importantíssima da Aston Martin e parceria com a Honda cada vez mais próxima. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Nesse período sem corridas, é natural que várias notícias comecem a surgir, inclusive a de informações mais detalhadas do que está acontecendo com relação a negociações. Antes de entrarmos no mérito da Aston Martin Honda, vamos falar de uma evolução importantíssima que está acontecendo com o carro da Aston Martin e que foi justamente em Miami que nós vimos isso. O chefe da equipe, Mike Crack, falou que estão em uma posição excelente porque estão capitalizando em cima dos resultados ruins das equipes rivais, no caso principalmente a Ferrari, e estão conseguindo evoluir de acordo com o planejado. O grande ponto é que em Miami eles tiveram uma velocidade máxima muito boa, sem perder tanto na velocidade de curva. Isso se deve ao fato de uma atualização na asa traseira para um conceito mais próximo da Red Bull, coisa que na verdade antes eles estavam usando algo mais próximo da Mercedes. Para você ter uma ideia, o ganho com o DRS aberto foi cerca de 2% maior do que relacionado ao conceito anterior, o que representa bastante coisa na hora do vamos ver, na hora da velocidade máxima. E o mais importante de tudo, essa nova asa traseira que estreou efetivamente em Miami, permitiu à equipe manter o ótimo gerenciamento de pneus, ou seja, eles reduziram a carga aerodinâmica, só que sem sacrificar os pneus, coisa que geralmente acontece, e ainda mantiveram uma boa velocidade de curva, tendo também uma boa velocidade de reta, tanto é que Carlos Sainz não conseguiu passar Alonso, mesmo ficando no DRS durante bom tempo naquele primeiro stint. A atualização da Aston Martin é tão importante, porque agora permite a equipe explorar cada vez mais o potencial do carro, que é excelente, é muito bem nascido sim, é claro que você tem uma Red Bull que está acima de todo mundo, mas para sair de sétimo dos construtores para segundo, com o carro que está funcionando muito bem com os pneus e que está conseguindo evoluir sem sacrificar os seus principais pontos fortes, isso é realmente de grande sucesso da Aston Martin. Estão conseguindo um carro que deve ser uma base muito sólida para 2024, inclusive vamos falar sobre isso já já. Os dados mostrarem que conseguiram manter o desgaste de pneu controlado só tem a gerar boas consequências nas corridas porque vão continuar andando à frente de Ferrari e Mercedes nos extintes longos, naqueles em que os pneus começam a se desgastar demais. Geralmente são extintes de médios quando você tem os macios também sendo utilizados ou então os pneus duros quando os médios passam a ser a outra opção viável. Então a equipe realmente fez um excelente trabalho e eles se encontram numa posição muito forte para angariar muitos pontos e pódios. Tem vezes até que o carro da Aston Martin nem é tão mais rápido ou mais rápido que a Ferrari em ritmo de corrida, só que o gerenciamento de pneu é que faz a diferença já que a Ferrari sofre muito com a degradação dos pneus. No que diz respeito a 2024, o chefe da equipe também, Mike Crack, falou que eles vão sim já focar o quanto antes no projeto de 2024, principalmente assim que eles mudarem para a nova fábrica, que deve ser agora em junho mais ou menos, e vão sim colocar cada vez mais recursos nesse próximo carro, já que não deve ter grandes alterações de regulamento, só que eles não querem sacrificar o carro de 2023, até porque esse carro de 2023 é uma base muito sólida para você testar novas peças, testar novas ideias para o próximo ano. E eles também não vão ser conservadores, de acordo com o Mike Crack, vão tentar dar outro salto de performance conforme deram nesse ano. Pode parecer ambicioso demais e pode sim acabar saindo pela culatra, mas para uma equipe que já fez o maior salto dos últimos anos na Fórmula 1, eu já não duvido tanto assim. A equipe técnica parece estar tá coesa, a ideia parece estar tá muito bem fundamentada, está muito sólida, o conceito está muito sólido e a tendência é você sempre melhorar o conceito e não piorar. Você piora quando muda algo fundamental, caso de Mercedes, de Ferrari, mas você evoluir o conceito só tende a gerar mais tempo de volta, o que obviamente vai fazer com que a Aston Martin 
fique mais próximo da Red Bull se tudo sair conforme o planejado para o próximo ano. Então vamos ver, eu estou animado para ver o desenvolvimento dessa Aston Martin, se ela vai conseguir entregar tudo isso que está prometendo. Agora vamos para a notícia principal. O The Race soltou uma matéria, assim como o Fórmula 1 também falou, o Motorsport, que basicamente aquela negociação que trouxemos para você há um bom tempo entre Honda e Aston Martin está mesmo acontecendo e está em estágio avançado. A Aston Martin teria contactado a Porsche, só que a Porsche desistiu de entrar na Fórmula 1, e aí então foram falar com a Honda que não tinha ainda uma equipe para poder fechar para 2026. Como a Honda ainda presta serviços à Red Bull e vai ficar assim até 2025, mesmo a Red Bull já tendo feito acordo com a Ford e já está aparecendo o nome da Ford em várias coisas, o que é um contrato burro da Honda, a gente não consegue entender o que, que a Honda faz. né? A Honda começou a ganhar, aí ela saiu da Fórmula 1, ela anunciou a saída. Depois de ter anunciado a saída, antes mesmo de concretizar a saída, ela fala que quer continuar na categoria e tenta fazer um novo acordo com a Red Bull. Só que aí a Red Bull já tinha feito todo o esquema da Red Bull Powertrains, já tinha injetado muito dinheiro, não valia a pena para a Red Bull você abrir mão disso tudo, já que a Honda queria continuar usando as suas instalações no Japão e não a da Red Bull Powertrains. Aí a Red Bull deu um pé na bunda da Honda, a Honda ficou a ver navios e agora está procurando uma equipe e pelo visto vão fechar com a Aston Martin. O que, que isso significa para o cenário da Fórmula 1 2026? Significa mais uma equipe, entre aspas, com um motor de fábrica, com um motor feito para ele, sem você ter problemas de correlação do motor com o chassi ou com o que for. A Aston Martin vai ter um motor feito para eles, com uma Honda que já melhorou muito seu motor, então hoje a Honda não é mais uma piada, a Honda não é mais um motor defasado, você tem um motor muito forte e confiável na Honda, com um carro da Aston Martin que pode ser que venha muito bom, ou seja, você aumenta exponencialmente a possibilidade de ganhar títulos, de disputar vitórias. Isso é o que importa para quem tem um motor feito diretamente para o seu carro. Tanto é que você vê o seguinte, na história da Fórmula 1, geralmente a equipe que constrói seu próprio motor está lá brigando para vencer. Se você reparar, a Mercedes está com o seu próprio motor e venceu vários campeonatos, a Ferrari sempre venceu com o seu motor e você teve uma Renault que passou muito tempo com a Red Bull vencendo campeonatos, mas desde que estabeleceu a sua própria marca na era recente da Fórmula 1, de 2016 para cá mais ou menos, quando eles voltaram, 2015 ou 2016, é a única que não consegue efetivamente brigar lá na frente. A Red Bull passou a ter os motores Honda exclusivos e foram lá para frente, depois da Honda ter tido aquele problema com a McLaren, então quem tem um motor feito para o chassi, para o carro, acaba tendo uma boa vantagem, a única que não consegue aproveitar isso é a Renault Alpine. Vamos ver, tudo está indicando um bom passo para Aston Martin, tanto nessa temporada quanto em 2024 e também para 2026. Espero que eles continuem nessa crescente, porque nós já temos como uma base bem estabelecida que Red Bull, Ferrari e Mercedes vão estar ali entre os cabeças. Seria muito bom ter outra equipe chegando lá também. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!